Here's San Elomjinov is a very rich man in a very poor country. Just 35 years old, he's a multi-millionaire, with his own private jet and an entourage of expert advisors. He's been a self-made millionaire since his late 20s. But these days, many of the trappings of wealth and power are paid for by people's taxes. Because for the past five years, the man who has everything has also had his very own republic. Ilyam Zhinov is president of the Russian Republic of Kalmykia. It's a remote administrative region on Russia's southern steppes. So remote, the visit of an Australian television crew is big news. Like all presidents of former Soviet republics, Ilyam Zhinov is desperate to get his economy back on track. But unlike the others, he has an unusual way of going about it. Ilyam Zhinov has chosen to make a chess-led recovery. Chess was his first love, and he's spending millions to turn Kalmykia into its world capital. Ilyam Zhinov hasn't restricted his skills to playing provincial politics. He's not only the rich leader of Kalmykia, but also the most powerful man in world chess. In 1995, he was elected president of the World Chess Federation. In 1996, he made sure the World Championship was held in Kalmykia. Now he's planning an even bigger extravaganza for 1998. Sydney may be gearing up for the 2000 Olympics, but Kalmykia is getting ready for the Chess Olympics. This sprawling complex, to be called Chess City, is being built purely to house the so-called World Chess Olympiad to be held here in September. For one month it will host competitors and spectators and officials, then it will all be sold off as luxury apartments for those few Kalmyks lucky enough to afford them. Ilyam Zhinov delights in showing off his burgeoning city. Today, his guests are representatives of Boris Yeltsin's administration in Moscow. It's clear the bureaucrats are mightily impressed. So much so, no one even questions why a dirt-poor republic would spend its limited money on such a project. Ilyam Zhinov insists the Olympiad will put Kalmykia on the map. Наша республика была маленькой, а но неизвестной вообще. Не то что в мире, она не была неизвестна в Российской Федерации. Ну, а когда вот через шахматы мы пропагандируем нашу республику, значит, вслед за журналистами проезжают уже бизнесмены, проезжают туристы, они начинают интересоваться нашей республикой, вкладывают деньги. Not content with hosting the Olympiad, Ilyam Zhinov wants to make sure the future champions are Kalmyks. He's made chess a compulsory subject at school. И я считаю, что шахматы, они помогают обществу, они помогают руководству. И первый указ Когда в 93 году я был избран президентом Калмыкии, я подписал о развитии шахмат в республике Калмыкия. То есть мы сейчас в детских садах, в школах, в университете преподаем шахматы. Мы стараемся, чтобы все дети, все, все население 100% играло в шахматы. If Ilyam Zhinov is an unusual ruler, Kalmykia is perhaps Russia's most unusual republic, an island of Asia inside Europe. Its people are descendants of a Mongol tribe who migrated here from the edge of China four centuries ago. For most of that time, they've lived under Russian rule, and it's a long time since they've experienced real freedom. In 1943, Stalin deported the entire population to Siberia on suspicion of disloyalty. Half of them perished before returning in the late 50s. Even then, Kalmuk culture was suppressed. 
But where others might see a poor and battered community, Ilyam Zhinov sees huge potential, not least for himself. He learned to think big during Russia's chaotic transition to capitalism. As a young employee of a Japanese trading firm, he made several fortunes wheeling and dealing in commodities and consumer goods. Now he's turned Kalmykia into his personal fiefdom and he's busily cashing in. His vision is to harness its natural resources to turn it into a tiger economy. У нас нефти, запасов нефти около 10 миллиардов тонн нефти. Если вот 10 миллиардов тонн нефти разделить на 350 тысяч жителей, то это больше, чем в Кувейте, даже чем в Саудовской Аравии, не считая запасов триллионные запасы природного газа. Черная икра, половина черной икры, которую Советский Союз экспортировал, это икра как раз из Калмыкии. But not everyone is convinced Ilyum Zhinov's plans are for Kalmykia's good, nor are they impressed with the president's methods. Larissa Udina edits Kalmykia's only independent newspaper. It also happens to be the only medium critical of the president. Larissa believes she and her staff have paid a heavy price for that criticism. Their newspaper can't be printed inside Kalmykia, and they've been constantly evicted from their premises. This is the seventh office they've moved to in the past year. Так сказать, вставляли свои замки, выламывались двери. Вот в один, в одну, в один из дней, так сказать, стали взламывать дверь наши компьютерные. Я вызвала милицию. Милиция пришла и не препятствовала. То есть практически под надзором милиции наши двери были взломаны. Задача и власти, задача и средств массовой информации улучшать общество, чтобы общество было более умным и более стабильным. Это у нас одна задача, и поэтому мы работаем на эту задачу. Кто хочет работать в этом направлении, мы помогаем работаем. А кто, наоборот, работает на дестабилизацию общества, таких людей мы просто... Ilyam Zhinov's power over people like Larissa is absolute. He's technically subject to federal authority, but in practice, President Yeltsin gives him free reign. Что он сделал? Он сделал 70 с лишним процентов на выборах э, Бориса Николаевича Ельцина, и хотя вся республика знает, что это было подтасовано незаконно, но проценты были. Я вот приезжаю в администрацию президента, и мне э, начальник управления территориями, да, администрации президента России, он мне говорит, ну что мы можем поделать, ведь он такие проценты дал Ельцину. But the timeless rhythms of the land are a long way from the labyrinthine world of Russian politics. For hundreds of years, the Kalmuks have herded their horses across the steppe, scratching a living from its bare earth. Without question, it's a unique place, Europe's only desert and home to Europe's only indigenous camel. <laughs> In a bizarre legacy of Soviet communism, the camels and the horses are now raised in collective farms. But the biggest industry by far is sheep. Unfortunately, the international wool market collapsed at exactly the same time as the Soviet economy imploded, and Kalmykia has been an economic basket case ever since. President Ilyum Zhinov's officials took us to what they described as a typical collective farm. Even at this model collective, sheep numbers have plummeted to just a third of their Soviet-era levels. Valery Adudov works and sleeps here, rarely even seeing his wife Nadia. He can only join his family once a week in a nearby town. Despite the obvious hardship, Valery insisted the president was making life much easier. Постоянно разъезды, где-то добивается для Калмыкии. Ну, конечно, мы не чувствуем это уж. Зарплаты нет и ничего нет. Только сами трудимся, сами все. 
When was the last time you were paid? <laughs> it's a common complaint across Russia. But Larissa Udina believes it's been made worse by Ilyam Zhinov. Her paper has accused him of pilfering Kalmykia's wealth rather than expanding it. Были отправлены прежде всего в его корпорацию САН Санкт-Петербург, в Нижний Тагил, в его подразделение тоже Санкт-Петербурга. То есть он сразу воспользовался государственными деньгами. Республика тогда, в тот год, это было 92-93 год, да, не смогла, то есть деньги были выделены на закупку шерсти, не смогла реализовать шерсть еще два года. Если бы мы в то время смогли эти деньги использовать и реализовать, то наши чебаны, животноводство и сельское хозяйство республики не оказалось бы в таком провале. Ильям Жинов denies stealing any money, claiming he doesn't even draw a salary. Мое отношение к этому богатству, почему я никогда не продавал значений, не считал этих денег, никогда бизнесом занимался, не сейчас, но... Одну чашку супа можно съесть, две чашки супа. Но зачем 10 чашек супа не съешь уже или 10 костюмов одновременно не оденешь? Все плохое ушло. Ильям Жинов believes Kalmykia's economic recovery is dependent on a spiritual revival. He's done his best to restore the republic's traditional religion. Buddhism was brutally suppressed by the Soviets. Under Ilyam Zhinov, temples are being built and the Republic is resuming its proud mantle of Europe's only Buddhist state. The huge new temple outside the capital A Lista is another proud achievement Ilyam Zhinov shows off to visitors. It was completed just one year ago and opened by the Dalai Lama. Again, the Moscow bureaucrats are clearly impressed. What they may not be aware of is that Ilyam Zhinov's idea of a spiritual revival extends far beyond religion. His policy-making verges on new age. His next project after Chess City is to build a giant pyramid in the capital A Lister. He doesn't just employ economists, he also employs astrologers and fortune-tellers. И поэтому, зная, что это не одна жизнь, что еще я буду жить в другой жизни, в третьей жизни, поэтому я все свои действия соизмеряю с Богом, со звездами. Я часто делаю астрологические карты, прогнозы, советуюсь с Богом, советуюсь со старыми людьми, с бабушками, вот с ламами, с буддийскими вот с христианскими священниками и часто вот слушаю как иногда я чувствую что я что-то не то делаю богу не нравится это я чувствую когда вот простые люди приходят говорят вот что-то вы неправильно делаете. я стараюсь вот исправляться все время whatever else Ilyam Zhinov has been accused of no one has questioned his energy he has traveled the world building up the republic's profile extolling its potential as far afield as Iraq Ну, а теперь разрешите мне все время присылать господину президенту ящик калмыцкой икры, чтобы он с утра мог покушать и быть все время сильным. Even his critics concede he's helped Kalmuk culture revive from the ashes of communism. Наша жизнь стала заметно веселее. В смысле, у нас стали проводиться фестивали, конкурсы, танцы, пляски, приезд различных гостей. Да, чисто внешне у нас стало это самое. Но вообще жизнь стала гораздо хуже. Почему? Потому что можно, конечно, и наши все чиновники говорят во всей России так. Life may or may not become easier under Ilyam Zhinov, but it's certainly become a lot more interesting.